എൻ്റെ സ്വന്തം കലിപ്പൻ രചന ആമി അവതരണം ഷാഹുൽ മലി എഡിറ്റിംഗ് ശരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് അഞ്ജലി വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ് പപ്പയുടെ സ്വഭാവത്തോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം പപ്പയെ തള്ളിക്കളയാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ശിവ അവനെ ജീവന് തുല്യ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് പ്രാണൻ നൽകിയവനും മറുവശത്ത് പ്രാണനായി മാറിയവനും നിന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അറിയേണ്ടല്ല ശിവ മാനിത കാണിക്കുന്നു നിന്നെ ഓർത്താണ് എന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും എന്നെ കാണില്ല അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അവളെ കൂടുതൽ തളർത്തി ആരും അവളോട് അരുതെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾക്ക് അത്ഭുതമായി അവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ശിവ അവളുടെ കൈകളെ പിടിച്ചു അഞ്ജലിയുടെ മിഴികൾ നേരെ പോയത് രമേശിന് നേരെയാണ് അയാളുടെ മുഖം ക്രോധത്താൽ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന കണ്ടതും അഞ്ജലി അയാളെ നോക്കി കൈകൂപ്പി പ്ലീസ് പപ്പ സ്നേഹിച്ചു പോയി പിരിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അടുത്തുപോയി അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ രമേശ് നമ്പ്യാർക്ക് മക്കൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാ നിന്റെ മരണം ഞാൻ മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും സ്നേഹിച്ചു പോയതിനാണ് ഈ ശിക്ഷ ശിവയെ സ്നേഹിച്ചതിനാണ് അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാശുള്ളത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പപ്പ സമ്മതിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പണമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളം നീ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണ്ട എൻ്റെ മോളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പോവാം പിന്നെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ വരരുത് അന്ന് രാത്രി പപ്പ എന്നെ തല്ലി ശിവ മറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മാറ്റം പോലും അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവന് കൂടെ ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും പപ്പ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും കിട്ടാത്ത സ്നേഹം കരുതലും എനിക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അഞ്ജലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ശിവ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു രാധ കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ അരികിൽ വന്നു അവൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തി എൻ്റെ മോള് കരയരുത് നിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണ് അതാണ് അമ്മയുടെ സന്തോഷം എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും നിനക്ക് അവളുടെ നെറുകൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് രാധ പറയുമ്പോൾ അഞ്ജലി മിഴികൾ കൂട്ടി അത് സ്വീകരിച്ചു അത് കണ്ടത് രമേശിന് ദേഷ്യം കൂടി അജയും അഞ്ജലിയുടെ അടുത്ത് വന്നു ശിവ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്നു എൻ്റെ മോള് സങ്കടപ്പെടുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം അവിടെ പണമോ പ്രശസ്തിയോ നോക്കരുത് നിന്റെ മനസ്സിലെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഇവിടെ ആരും ശപിക്കില്ല അജയ് രമേശ് ദേഷ്യത്തിൽ അലറിയുന്നു അജയ് രമേശിനെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പപ്പക്ക് മക്കളുടെ മനസ്സറിയില്ല ഞാൻ ഷാലിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്നെ തടഞ്ഞില്ലേ ഷീവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കിട്ടില്ല പപ്പയുടെ ക്രൂരത കൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടമായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാ അജയ് ഉള്ളിലെ സങ്കടം പെയ്തൊഴിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ വാക്കിൽ ഷാലിനിക്കും ശിവക്ക് അമ്പലപ്പുണ്ടാക്കി അതുവരെ അവൻ കൂടെ കൂട്ടി നിന്നായിരുന്നു അതിന് പിന്നിലെന്ന് കരുതിയ അവർ അവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കുറ്റബോധം തോന്നി ഷാലിനിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ അഞ്ചു അല്ലേ പപ്പ അവളുടെ സന്തോഷം അതിൽ നമുക്ക് വലുത് സമ്മതിച്ചേക്ക് അവളുടെ കൂടെ എന്നാ നിനക്കും ഇറങ്ങായി പടി എനിക്കിങ്ങനെ രണ്ടു മക്കൾ വേണമെന്നില്ല ദയയുടെയോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക്ക് പോലും അയാളില്ലെന്ന് ആ നിമിഷം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അഞ്ചലി കണ്ണ് തുടച്ചുകൊണ്ട് പുറകിലായി നിൽക്കുന്ന ശിവയെ നോക്കി പിന്നെ നേരെ രമേശിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എനിക്ക് ശിവയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പപ്പ അത് പപ്പയോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ടല്ല അവനില്ലാതെ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നെ ശപിക്കരുത് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ജലി നേരെ തിരിഞ്ഞ് ശിവയുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു അവൻ നീട്ടിയ കൈ പിടിച്ച് അവൻ അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഗൗതമും കീർത്തിയും സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു അജയ് രാധയും സങ്കടത്തോടെ ആ കാഴ്ച നോക്കി നിന്നു ശിവയുടെ കൈ പിടിച്ച് അവൾ ആ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു അവർക്ക് പുറകിൽ ഡാനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ശിവ നടത്തി നിർത്തി അഞ്ജലി എന്തായെന്ന ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി നിന്റെ തന്തയുടെ ഒരു തരി പൊന്നു പോലും നിന്റെ ദേഹത്ത് പാടില്ല എല്ലാം ഈ പഠിക്കൽ വെച്ചിട്ട് വേണം എൻ്റെ പെണ്ണായി ഇറങ്ങാൻ ശിവ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു അവൻ ബൈക്കിൽ ചാരി നിന്ന് അഞ്ജലിയെ നോക്കി അഞ്ജലി കഴുത്തിലെ മാറയും കമ്മലും കയ്യിലൊരു വളയും മൂരി അവൾ തിരിഞ്ഞ് കീർത്തി വിളിച്ചു അത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കീർത്തി അഞ്ജലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അഞ്ജലി നേരെ ശിവയുടെ അരികിൽ വന്നു ഈ പാടി ഇറങ്ങുന്നതോടെ നിന്റെ കണ്ണുനീര് അവസാനിക്കണം അഞ്ജലി മിഴികൾ വരുത്തി അവനെ നോക്കി ശിവ ബൈക്കിൽ കയറിയിരുന്ന് അവളെ നോക്കി കയറാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ജലി കയറിയിരുന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഗൗതമിനെയും കീർത്തിയും കണ്ടതും കണ്ണുകൾ അകത്തേക്ക് വാങ്ങി അകത്ത് രമേശിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കായിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശിവ കാണാതെ അവൾ വേഗം ത
ശിവ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടമാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് മുതൽ നീ രമേശ് തമ്പിരിയുടെ മോളല്ല ശിവജിത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തോ അവൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ശിവ അവിടെ അരികിൽ വന്ന് അവിടെ രണ്ട് കൈകളും പിടിച്ച് എന്നെ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടെ വരേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് അഞ്ചലിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവൾ പരിസരം പോലും മറന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇല്ല ഉപേശി ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ വേണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കെട്ടിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി സ്നേഹത്തോടെ അഞ്ജലി പറഞ്ഞത് അവളുടെ പ്രണയം പറഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ ശിവ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവർ ഒരുമിച്ച് ആ പടികൾ കയറുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം എന്തിനില്ല തുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാവാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അവരിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അഞ്ജലിക്ക് സന്തോഷവും ഒപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൈകളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശിവയെ അഞ്ജലി നോക്കി ശിവ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കാണിച്ച് അഞ്ജലി എന്താ എന്ന ഭാവത്തിൽ തിരിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഗൗതമിനെ കീർത്തിയും കണ്ട് അവൾ അമ്പരുന്നു അഞ്ജലി ഗൗതമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഗൗതം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കീർത്തി അവിടെ അരികിൽ വന്ന് നിന്ന് അഞ്ജലി കീർത്തിയുടെ കൈ പിടിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരെയും നിറകണ്ണുകളോട് നോക്കി എന്താ അഞ്ജൂസിന് കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ വരാതിരിക്കൂടി ഗൗതം പപ്പ നീ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡാനി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നു പപ്പ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂടാ നീ പേടിക്കല്ലേ നിന്റെ ദാവിടിയുള്ള തലങ്കാരം അതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെയല്ല അവനെയാവും പപ്പ ഓടി നിന്റെ പപ്പ പോലും ശിവ പേടിച്ചു കുറച്ച് നീ കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ മോളിപ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ട പോയി നിന്റെ റൗഡിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്ക് അഞ്ജലി നിറഞ്ഞ ചിരിയോട് ഗൗതമിനെ കീർത്തിയും നോക്കി അവരവളെയും കൂടി ശിവയുടെ അടുത്ത് വന്നു പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളിൽ നിന്ന് വേണ്ട അളിയനായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ഗൗതം പറഞ്ഞിട്ട് ഡാനി അവൻ്റെ അരികിൽ വന്നു അവന് തോൾ കൈയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒളി കണ്ടിട്ട് കീർത്തിയെ നോക്കി ശിവ അത് കണ്ടിരുന്നു കീർത്തി അഞ്ജലിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു ശിവാഞ്ജലിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവോടെ അഞ്ജലി പ്രണയം നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ ശിവയെ നോക്കി ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ അതിഥിയായി വന്നു തനിക്ക് മോഹം തോന്നാൻ മാത്രം അവനിലൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ പ്രാണനായി മാറി അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഇഷ്ടം കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ അവനില്ലാതെ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം തൻ്റെ ഹൃദയം അവന് കൈമാറിയിരുന്നു അവൻ്റെ കൈകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അഞ്ജലി അവളുടെ പിടിയുടെ ബലം കണ്ട് ശിവ അവൾ നോക്കി പേടിയുണ്ടോ അഞ്ജലി ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടി എൻ്റെ റൗഡിയുടെ സ്വന്താവുന്നതിന് ഞാനിതിന് പേടിക്കണം സ്വന്താക്കുന്നവരെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ജലി അത്ര പാവുന്നല്ല കണ്ടോ കാണാം ശിവയുടെ കയ്യിൽ പതിയെ തള്ളി അഞ്ജലി ചിരിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുടിച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാരി താരവുമായി വന്നു അതുവരെ ഇല്ലാത്ത വിറയിലും പേടിയുമെല്ലാം അഞ്ജലിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ തൻ്റെ പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ശിവ അവളെ നോക്കി പൂജാരി നൽകിയ മഞ്ഞച്ചാടിൽ കുറച്ച് താലി വാങ്ങി അഞ്ജലിയുടെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി അവളുടെ മിഴികളിൽ നോക്കി അവൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു അത് മനസ്സിലായതുപോലെ അഞ്ജലി തലതാഴ്ത്തി അവൻ്റെ അരികിലേക്ക് നീങ്ങി അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ കഴുത്തിൽ അവൻ അത് ചാർത്തി മരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ശിവയിൽ നിന്ന് ഒരു വേർപിരിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു അഞ്ജലിയുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും അവരുടെ മേൽ പൂക്കളിട്ടു ഡാനി സന്തോഷത്തോടെ ഗൗതമിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് അഞ്ജലിയുടെ പ്രണയം സ്വന്തമായ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഗൗതമിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരി വിട്ടുവരിയുന്ന ദുഃഖവും ആ കണ്ണുനീരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന കെട്ടും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ശിവ അവിടെ നിറുകയിൽ ഒരു ചുംബനം നൽകി തൻ്റെ പാതിയോടുള്ളവൻ്റെ പ്രണയം അത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അതിനേക്കാൾ പ്രണയത്തോടെ അഞ്ജലി ഏറ്റുവാങ്ങി സിന്ദൂര ചെപ്പിൽ നിന്ന് അവിടെ നിറുകിൽ അവൻ സിന്ദൂരം ചാർത്തുമ്പോൾ അഞ്ജലി കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി ശിവക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കയ്യിൽ പടർന്ന സിന്ദൂരം അവിടെ കവിൾ തേച്ച് ശിവ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ച് അഞ്ജലി അവനെ നാണത്തോടെ നോക്കി ശിവ നീട്ടിയ കൈകളിൽ വിരലുകൾ കോർത്തുകൊണ്ട് അവർ അമ്പലം വലം വെച്ച് ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ അമ്പലത്തിൽ നിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ശിവയുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ കൈകൾ ഭദ്രമായിരുന്നു എല്ലാവരും വന്നതും അഞ്ജലി ഗൗതമിനെ നോക്കി അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അരികിൽ വന്നു
മാത്രമല്ല കോളനിയിൽ എല്ലാവരോടും പറയണ്ടേ ഡാ നീയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഡാ നീ ശിവ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാതെ വേഗം ചീപ്പിൽക്കാർ പോയി അവൻ പോയത് ശിവ അഞ്ചലി തിരിഞ്ഞു നോക്കി അഞ്ചലി അപ്പോഴും കരഞ്ഞോട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത് കണ്ടത് ശിവക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അവനവിടെ അടുത്തു പോയിരുന്നു അഞ്ജലി വേഗം കണ്ണുടച്ചു നീ ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ അവിടെ ഒരു മോങ്ങര് കുറെ നേരം ഞാൻ സഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കരയാൻ നിന്റെ ആരെങ്കിലും ചത്തോ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ എന്തിയടി നീ പറ എന്ത് ചെയ്യും കെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായില്ല അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങി ദേഷ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നീ എന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ അതിനുള്ള മരുന്നിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് റോഡിൽ പോയി വണ്ടി എടുക്കുക ഷിവ ബൈക്കിൽ കയറിയിരുന്നു അവിടെ മുന്നിൽ ബൈക്ക് ഇരുത്തി കയറാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചലി കയറിയിരുന്നു സന്തോഷം തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചലി ഇരുന്നു അവളുടെ കൈകൾ തലോടിക്കൊണ്ട് ശിവയും അവർ കോണിലെത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ തന്നെ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവയുടെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവ ബൈക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി അഞ്ചലിയോടെ പവർക്കിടയിലൂടെ നടന്നു എല്ലാവരും അവർ അനുഗ്രഹിച്ചു ശിവയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡാനിയും ലക്ഷ്മിയും അമ്മവും ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ജലിയെ കണ്ടതും അമ്മു ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അമ്മുവിനെ കണ്ടതിൽ അഞ്ജലിക്കും സന്തോഷം തോന്നി ചേച്ചിയാണ് ശിവേൻ്റെ ഭാര്യ അഞ്ജലി അവളുടെ കവിളിൽ തലോടി അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി അവിടെ അടുത്തു വന്ന് നിറുകിൽ തലോടി ശാലിനി വിളിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞ് മോള് ചെയ്താ ശരി അഞ്ജലി ലക്ഷ്മിയോട് സംസാരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെ കൂടെ അമ്മവും പോയി അവർ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഡാനി വിളക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് ശരി വന്നു എന്റെ ചങ്ങിന്റെ പെണ്ണായിട്ട് വലുതാലോചിച്ച് കയറിക്കോ അഞ്ജലി നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് വിളക്ക് വാങ്ങി അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയത് അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ശിവയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഓർമ്മ വന്നു ചുണ്ടിൽ ഇളം ചിരിയോടെ അവളുടെ മിഴികൾ മുറിയിലേക്ക് നീണ്ടു വിളക്ക് വെച്ച് തിരിഞ്ഞത് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ശിവയെ കണ്ട് അഞ്ജലി പേടിച്ചു അമ്മുവിനെയും ഡാനിയോടെ കാണാതെ വന്നു ഭയമേറി ശിവയെ നോക്കാൻ കഴിയാതെ അവൾ മുഖം താഴ്ത്തി പൂലിക്കുട്ടി എലിക്കുട്ടിയായല്ലോ അവളിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശിവ പറഞ്ഞതും അഞ്ജലിയുടെ ഹൃദയം എടുപ്പ് കൂടി അവനെ മാറ്റി അവൾ പോവാൻ നിന്നു ശിവ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു എവിടെ പോ നീ എവിടെ പോലും രക്ഷയില്ല മോളെ അഞ്ജലിയുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളിയാൻ മിന്നു അവളെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തെത്തി ശിവ അവളുടെ മുഖം കയ്യിലെടുത്ത് പൊക്കി അഞ്ജലി പിടയുന്ന മിഴികളോടെ അവനെ ഉറ്റു നോക്കി അന്ന് ആ കടൽ തീർത്ത് വെച്ച് ഇഷ്ടം പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ കയറി ഉമ്മാക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ പേടിയാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലിച്ചരുടെ കയ്യിലെടുത്ത് ശിവ അതിലേക്ക് നോക്കി നീ ഇതൊന്നും ആവില്ല ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം വലിയ ആഘോഷമായി നടത്തേണ്ടത് എൻ്റെ വിവാഹം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും കുറ്റബോധം ഉണ്ടെന്ന ബോധം വന്നു അഞ്ചലി അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും വേഗത്തിലാകുന്നു മാറി ശിവ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവൾ നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ട വലിയ ആഘോഷത്തിലുള്ള വിവാഹമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ റൗഡിയുടെ പെണ്ണ ഞാൻ കുറച്ച് റൗഡി തിരക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അഞ്ജലി ഗമയിൽ പറഞ്ഞു ശിവ ആളുടെ ഇടുപ്പിലൂടെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് പിടിച്ച് ആ നിമിഷം അഞ്ജലി ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയി മീശ പിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിവ അവളെ പുരികെ വരുത്തി നോക്കി എന്ത് റൗഡിയുടെ പെണ്ണ് പേടിച്ചോ അഞ്ജലി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലേ തലയാട്ടി അവളിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്ന് അവളുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മുഖം അടുപ്പിച്ചു അഞ്ജലി ഉയർന്ന ശ്വാസഗതിയോട് ശിവയെ നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ മുഖമാകെ ഓടി നടന്നു ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ പോലെ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ അവൻ്റെ നോട്ടം തറഞ്ഞു നിന്നു അവയിലേക്ക് അവൻ്റെ മുഖം എടുത്തു അഞ്ജലി കണ്ണ് ഇറുകെ അടച്ചു ഡാ ലക്ഷ്മിയെ വിളിക്കുന്നു താഴെ വാ താഴെ നിന്ന് ഡാനി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ വേഗത്തിൽ അകന്നു മാറി ശിവ ദേഷ്യത്തിൽ തലയരിച്ചു അഞ്ജലി ചിരിയടക്കി ശിവയെ നോക്കി ശിവ പോവാൻ നിന്നു അഞ്ജലി അവൻ്റെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് അവളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു തരാൻ വന്ന് തന്നിട്ട് പോ അവൾ പ്രണയത്തോടെ ചോദിച്ചു ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ അവൻ അവളുടെ അധരങ്ങൾ കവർന്നു അവളെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വാതിലടച്ചു അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ഇടുപ്പിൽ മുറുകി ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തോടെ അവൻ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ്റെ മുടിയിലൂടെ വിരൽ കോർത്തുകൊണ്ട് അഞ്ജലി അവനിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിന്നു അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ദേഹമാകെ ഇഴയുമ്പോൾ അഞ്ജലി ആകെ തളർന്നുപോയി ഒടുവിൽ അവൻ്റെ കൈകൾ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ കുസൃതി കാണിക്കാൻ
അവന് ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കിയതും ശിവ ഒമ്മ കൊടുക്കുന്ന വരെ ചുണ്ടാക്കി താഴേക്ക് പോയി അഞ്ജലി കവളിൽ തലോടി നാണത്തോടെ മുഖം കുനിച്ചു അഞ്ജലി മുറിയിൽ പോയിരുന്നു മനസ്സിൽ സങ്കടം വന്ന് നിറയുമ്പോൾ ഇരട്ടി സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ശിവയുടെ കൂടെ ജീവിത സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തോടെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം നിന്നു തൻ്റെ പ്രണയം തനിക്ക് സ്വന്തമായപ്പോൾ നഷ്ടമായത് സ്വന്തമായതെല്ലാമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൾ കുറ്റബോധം തോന്നിയില്ല കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ മൂല്യമുള്ളതാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവൾ വിശ്വസിച്ചത് ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു അഞ്ജലിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അമ്മയായിരുന്നു വന്നു അവളുടെ കൂടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അഞ്ജലിയുടെ അവിടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാം ചോദിച്ചു അഞ്ജലി ശിവ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു പിന്നെ ശിവ ഇഷ്ടമായത് ഒടുവിൽ അവന്റെ സ്വന്തമായതല്ല അമ്മുവിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മ വാ പൊളിച്ചിരുന്നു ചേച്ചി ശിവേട്ടനെ പ്രേമിച്ച് നടന്നെന്നോ ആ എന്തേ എന്നിട്ട് ശിവേട്ടൻ ചേച്ചി ജീവനോട് വിട്ടല്ലോ ഭാഗ്യം അതെന്താടി പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശിവേട്ടൻ എന്തൊരു ദേഷ്യമാണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ചേച്ചി ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ശിവേട്ടനൊക്കെ ഈ അഞ്ചലി മടക്കി കുപ്പിയിലാക്കി കണ്ടോ കഴുത്തിലും മിന്നി കിട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ ചേച്ചിയുടെ ഭാഗ്യ ശിവേട്ടൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാൾ ഏത് പെണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത അതെ അമ്മ എന്റെ ഭാഗ്യ ആ സ്നേഹം അഞ്ജലി ചുണ്ടിൽ ചെറു ചിരിയോട് എന്തോർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം